பல விசித்திரமான வழக்குகளை சந்தித்திருக்கிறது தலைவருக்குத்தான் எவ்வளவு தொலைதூர பார்வை பாருங்கள் நம் தலைவரின் உரையாடலை நினைவுபடுத்திய உரையை தொடங்குகிறேன் சிலர் மேடைக்கு வந்து நம்மை வாழ்த்தினால் பெருமை சிலர் மேடையில் வந்து பேசினால் பெருமை எங்களின் இனமான பேராசிரியர் அவர்களே நீங்கள் இந்த மேடையில் வந்து அமர்ந்ததே எங்களுக்கு பெருமை உங்கள் அமர்வு இந்த அரங்கத்தின் பெருமை இனமான பேராசிரியர் அவர்களே திராவிட இனத்தின் உதய சூரியன் நாளைய தமிழகத்தின் ஒற்றை நம்பிக்கை எங்கள் அருமை தளபதி அவர்களே எப்போதும் எங்களுக்கு ஆசிரியராக திகழும் தமிழர் தலைவர் அவர்களே மதிப்பிற்குரிய இந்து ஏட்டின் ஆசிரியர் என் ராம் அவர்களே ஆண்டாள் அருடி செய்த இன்னொரு சொத்து எங்கள் கவிப்பேரரசு வைரமுத்து அவர்களே ஆங்கில பதிப்பின் வெளியீட்டாளர் நரேந்திரன் அவர்களே வரவேற்புரை ஆற்றியிருக்கிற அன்பு நண்பர் ரமேஷ் பிரபா அவர்களே நன்றி உரை ஆற்ற இருக்கிற கௌரா ராஜசேகர் அவர்களே சிறைவிட்டு வந்த பறவையாக அல்ல உரைவிட்டு வந்த வாழாக வெளிவந்திருக்கிறது நம் அன்பிற்குரிய ஆ ராசா அவர்களே கனிமொழி அவர்களே திரளாக கூடியிருக்கிற திராவிட படை வீரர்களே பெரியோர்களே நண்பர்களே இயக்க தோழர்களே அனைவருக்கும் என் அன்பு வணக்கம் இந்த வடக்கு மட்டும் விசித்திரமானதில்லை இந்த தீர்ப்பும் உலகத்தில் மிகப்பெரிய விசித்திரமானது அந்த தீர்ப்பின் சில வரிகளில் இருந்து நான் என் பேச்சை கூற வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் இது நான் சொன்னதோ மற்றவர்கள் சொன்னதோ இல்லை நீதிபதி ஷைனி அவர்கள் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறாவது புள்ளியாக சொல்லியிருக்கிற செய்தி கோடைகால விடுமுறை நாள்களில் கூட காலை பத்து மணி முதல் மாலை ஐந்து மணி வரை நீதிமன்றத்தை அகல திறந்து வைத்து தன்னிடம் உள்ள சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு சான்றுகளோடு யாராவது வருவார்கள் என்று ஏழு ஆண்டுகளாக நான் காத்திருந்தேன் எந்த ஜீவனும் வரவில்லை நீதிபதி சொல்லியிருக்கிற செய்தி எந்த ஜீவனும் வரவில்லை அடுத்தவரி மிக முக்கியமானது அவதூறு கிசுகிசு யூகம் இவற்றினால் பெரிதுபடுத்தப்பட்ட வழக்காகவே இந்த வழக்கு இருந்தது ஆனால் இதனை நீதிமன்றம் ஏற்கார் இவ்வளவுதான் அதனுடைய அடிப்படை செய்தி என்ன வேடிக்கை என்றால் அதே அவதூறு அதே கிசுகிசு அதே யூகத்தின் அடிப்படையில் இப்போது மேல் முறையீட்டுக்கு போயிருக்கிறார்கள் நாம் என்ன செய்வது ஒரு தொலைக்காட்சியில் கேட்டார்கள் டூ ஜி வடக்கில் மேல் முறையீட்டுக்கு போயிருக்கிறார்களே என்று மாலையில் நான் சொன்னேன் அதில் என்ன வியப்பு இருக்கிறது போகவில்லை என்றால் தான் வியப்பு மேல் முறையீட்டுக்கு போகாமல் இருப்பதற்கு இது என்ன சங்கரராமன் கொலை வழக்கா அதில் போக மாட்டார்கள் சங்கரராமன் கொலை வழக்கில் எண்பத்தி நான்கு சாட்சிகளில் எழுபத்தி ஏழு சாட்சிகள் பிறல் சாட்சிகள் ஆனால் மேல்முறையீடு கிடையாது டூ ஜி வடக்கில் மேல்முறையீடு போவார்கள் போனால் தான் நமக்கும் பெருமை உண்மையை ஒரு முறை அல்ல பல முறை மீட்பிக்க வேண்டும் இல்லையா அவர்கள் செல்வதே நல்லது என்று நான் சொன்னேன் அன்பர்களே ஒரு முறை தலைவர் கலைஞர் அவர்களிடம் பிறந்த நாள் வாழ்த்து பெறுவதற்காக நான் சென்றிருந்த போது ஐயா கேட்டார் நீ எந்த ஆண்டு பிறந்தாய் என்று கேட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு என்று சொன்னேன் அடுத்த நொடியே விடை சொன்னார் தலைவரினுடைய மூளை சிந்திப்பதற்கு சில நிமிடங்களை கூட எடுத்துக் கொள்வதில்லை அடுத்த நொடியே சொன்னார் ஓ பராசக்தியோடு பிறந்தவனா நீ என்று கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஆம் பராசக்தியோடு பிறந்தேன் பராசக்தி ஊட்டிய உணர்வில் வளர்ந்தேன் பராசக்தி மூட்டிய நெருப்பில் கனன்றேன் அதனால் தான் இந்த மேடை கூட எனக்கு இடம் தந்திருக்கிறது என்பதை உணர்கிறேன் அந்த பராசக்தி படத்தில் ஓர் இளைஞன் கூண்டில் ஏறி தனக்காக தானே வாதிடுவான் அதுதான் அந்த படத்தினுடைய மிகப்பெரிய வெற்றிக்கு அமைந்த காட்சி என்ன வேடிக்கை என்றால் 
குணசேகரன் என்பது அந்த பாத்திரத்தின் பெயர் கலைஞர் படைத்த பாத்திரம் குணசேகரன் அறுபது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு கலைஞர் பார்த்த பாத்திரம் நம்முடைய ஆ ராசாவர் அவரே தூண்டில் ஏறி நின்று வாதிட்டார் இந்த வழக்கு என்ன ஆகுமோ என்கிற பதைப்பும் சிலரிடம் இருந்தது ஏதாவது ஆகிவிட வேண்டும் என்கிற விருப்பம் பலரிடம் இருந்தது ஏதும் ஆகாது என்றுதான் ராஜாவும் கனிமொழியவர்களும் பல நேரங்களில் உறுதியாக இருந்தார்கள் இந்த வழக்கினுடைய விவரங்களை பற்றி இந்த மேடையில் நான் விவரித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டியதில்லை காரணம் தளபதி உட்பட பலரும் அறிவார்கள் இந்த ஏழு ஆண்டுகளில் பல பொது கூட்டங்களில் டூ ஜி வழக்கு பற்றி அந்த கணக்கு விவரங்களோடு நான் பேசியிருக்கிறேன் அந்த கணக்கு விவரங்களை ஒரு முறை நான் சொல்லுகிற போது பொதுக்கூட்டத்திலும் ஒரு கருத்தரங்கத்திலும் இருந்த ஒருவர் கவனமாக நான் சொல்லுகிற கணக்குகளை எல்லாம் தன்னுடைய கைபேசியில போட்டு சரி பார்த்து கொண்டார் ஏனென்றால் அந்த கணக்கில் ஏதாவது பிழை இருக்கும் என்று நினைத்தார் அது மிக துல்லியமான கணக்கு நம் கணக்கு சரியான கணக்கு நீதிபதிகள் அல்லது அந்த வினோத்ராய் போன்றவர்களின் கணக்கு தான் தவறான கணக்கு இங்கே நாட்டில் பெரும்பாலும் நீதிபதிகளுக்கு கணக்கு வருவதில்லை நம் வடக்கில் மட்டுமல்ல வேறு வடக்கிலும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம் ஒரு முறை நான் சொன்னேன் நீதிபதி குன்ஹா அவர்களை ஒரு முறையாவது நான் பார்த்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று சொன்னேன் ஆசைப்படாமலும் அச்சப்படாமலும் மனிதர்கள் சிலர் தான் உலகில் இருக்க முடியும் குன்ஹா அவர்களை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று சொன்னேன் பிறகு இன்னொரு ஆசை வந்தது நீதிபதி குமாரசாமி அவர்களையும் ஒரு முறை பார்த்துவிட வேண்டும் என்று தோன்றி மனிதர்களில் வேறுபட்டவர்களை நாம் பார்க்க வேண்டும் இல்லையா அதுபோல இந்த நீதிபதி ஷைனி அவர்கள் மிக சரியாக அந்த தீர்ப்பில் எடுத்துரைக்கிறார் சுருக்கமாக நான் ஒன்றை சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் தலைவர்கள் பலரும் பேச வேண்டியிருக்கிற காரணத்தால் பத்து முதல் பதினைந்து நிமிடங்கள் மட்டுமே நான் பேசுகிறேன் என்று ராஜா அவர்களிடத்திலே சொன்னேன் அடிப்படையாக சில செய்திகள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்பதை நாடு முழுவதும் பேசினார்கள பேசிய எவரும் குற்றம் சாட்டிய தலைவர்களில் ஒருவரும் கூட அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் என்பது எப்படி வந்தது என்று கேட்டு பாருங்கள் நூற்றுக்கு தொன்னூற்றி ஒன்பது பேருக்கு அவர்களுக்கு விடை தெரியார் உண்மையாக அது ஒரு மந்திர சொல்லை போல திராவிட இயக்கத்தை வீழ்த்துவதற்கு கிடைத்த ஒரு கருவியை போல ஒன்று லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் என்கிற அந்த எண் பயன்படுத்தப்பட்டதே தவிர எப்படி வந்தது வேண்டுமானால் அந்த வினோத்ராய் அவர்களினுடைய கணக்கில் இருக்கிற ஒரு வரியை நான் சொல்லுகிறேன் the report estimated that there was a lapse there was a presumptive loss of 1.76 billion என்பது சில மிக முக்கியமான சொல் presumptive loss என்பதுதான் இதை பலர் ஊழல் என்றார்கள் நான் கூட்டங்களில் கேட்டிருக்கிறேன் முதல் கூட்டம் நன்றாக நினைவிருக்கிறது ஆசிரியர் அவர்கள் தலைமையிலே சென்னை தியாகராய நகரில் தியாகராயர் அரங்கத்தில் தான் அது மௌனம் உடைத்த கூட்டம் யார் சொன்னார் தூஜியிலே ஊழல் என்று இரண்டு லட்சத்தி பதினோராயிரம் கோடிதான் அந்த ஆண்டு முழுமைக்குமாக தொலைத்தொடர்பு துறைக்கு ஒதுக்கப்பட்ட பணம் இரண்டு லட்சத்தி பதினோராயிரம் கோடியில் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடியை ஒருவர் எடுத்து வந்து விட்டால் அந்த துறை முடங்கி போயிருக்காதா உலகத்தில் எப்படி சொல்லப்பட்டது என்றால் ஏதோ ஒரு பெரிய பையில் வைத்து ராசா அவர்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடியை கொண்டு வந்து கலைஞரிடம் கொடுத்து விட்டதை போலவும் தூக்கி வர சிரமப்பட்ட பகுதி கனிமொழி அவர்கள் உதவியது போலவும் எல்லோரும் பேசினார்கள் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடியை உள்ளே வைக்கிற பையை இன்னமும் யாரும் தயாரிக்கவே இல்லை நண்பர்களே எப்படி வந்தது தேர் வாஸ் அ பிரிசம்டிவ் லாஸ் ஆஃப் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பில்லியன் ஃபார் கவர்மெண்ட் அது ஊழல் அல்ல எந்த இடத்திலையும் ஸ்கேம் என்கிற சொல்லோ பிரைபரி என்கிற சொல்லோ கரப்ஷன் என்கிற சொல்லோ எந்த இடத்திலும் பயன்படுத்தப்படவில்லை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிற சொல் லாஸ் இழப்பு என்பது இழப்பு என்பது பெரிய செய்தி அல்ல இட்ஸ் அ பிரிசம்டிவ் லாஸ் என்பது ஒரு யூகத்தின் கணக்கில் இவ்வளவு இழந்திருக்கலாம் நம்முடைய ரமேஷ் பிரபா அவர்கள் சொன்னது போல ஒரு யூகத்தின் கணக்கில் ஒரு மெகா ஹிட்ஸ் இவ்வளவு ரூபாய்க்கு விற்றது இப்போது ஒன்றை எண்ணி பாருங்கள் நம் கலைஞரினுடைய பிள்ளை கடகத்தினுடைய பிள்ளையாக அமைச்சராக பதவி ஏற்றார் எந்த ஊரில் பிறந்தார் எந்த கிராமத்தில் பிறந்தார் அவர் இந்த பதவிக்கு வருவதற்கு யார் காரணம் மலை சூழ்ந்த சமவெளி பொட்டல் காடு பூமி வானம் பார்த்த விவசாயம் சிலருக்கு மட்டுமே வாய்த்த கிணற்று பாசாரம் 
எல்லை சாமி கோயில்கள் தற்குறித்தனத்தையும் அறியாமையையும் மட்டுமே வைத்திருக்கிற ஏழை மக்களோடு எஞ்சிய ஊர் எங்கள் ஊர் என்று அவர் எழுதியிருக்கிறாரே அந்த சின்னஞ்சிறு கிராமத்திலிருந்து ஒரு இளைஞன் முப்பத்தி மூன்று வயதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக அவர் எழுதியிருக்கிறார் அன்றைய மாவட்ட செயலாளர் சிவசுப்பிரமணியனும் அண்ணன் கே என் நேரு அவர்களும் பரிந்துரைக்க என்னை நாடாளுமன்றத்துக்கு கலைஞர் அனுப்பினார் முப்பத்தி மூன்று வயதில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் முப்பத்தி ஆறு வயதில் மத்திய இணை அமைச்சர் என்றால் அது அவருக்கு நமக்கல்ல நண்பர்களே திராவிட இயக்கம் பெற்று தந்த பெருமை என்பதை நான் குறிப்பிடுகிறேன் ஒரு முறை முடிவெட்டுகிற கடையை முதல்வராக இருந்த கலைஞர் திறந்த போது அந்த அம்மையார் கேட்டால் முடிவெட்டும் கடையை ஒரு முதலமைச்சர் சிறக்கலாமா என்று தேனீ ரகத்திலும் முடிவெட்டும் கடைகளிலும் தான் எங்கள் திராவிட இயக்கம் வளர்ந்தது என்று அவருக்கு தெரியாது அப்படி ஒரு பொட்டல் பார்த்த காட்டில் வளர்ந்து பிறந்து இன்றைக்கு தலைவரால் இப்போதும் தளபதியால் முன்னிறுத்தப்பட்டிருக்கிற அந்த ராஜாவுக்கு மிகப்பெரிய சிக்கல்கள் வந்த போதும் அவர் நீதிமன்றத்திலும் எதிர்த்து நின்று வாதாடியதற்கு என்ன காரணம் என்றால் நெஞ்சில் உரமும் நேர்மையும் இருந்தால் நம்மால் வெல்ல முடியும் என்பதுதானே அந்த ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறு கோடியை ஊதி பெருக்கியவர்கள் இன்றைக்கு இந்த தீர்ப்பையும் அந்த அளவுக்கு பெரு சொல்லி இருக்கிறார்களா என்று ஒரு கேள்விக்கு விடையில்லை அவர்கள் யாரும் சொல்ல வேண்டாம் காலம் சொல்லும் வரலாற்றில் பல வடக்குகள் உண்டு ஒரு வடக்கே வரலாறு ஆனது இப்போதுதானே இந்த வடக்கே ஒரு வரலாற்றை தனக்கென்று படைத்துக் கொண்டிருக்கிறது இல்லையா நண்பர்களே அப்படி யூகத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட ஒரு கணக்கை வைத்துக் கொண்டு எத்தனை பெரிய வழக்கு அதை யார் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரம் கோடி என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோமா இல்லையா என்பதல்ல இரண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு பிப்ரவரி ஏப்ரல் மாதம் இரண்டாம் தேதி